以后可好？以后日夜牵挂母国，牵挂太后。燕国与秦国手足之交，何况当日在燕国，以后和苏子对芈月母子有救命之恩、啊。太后言重了，苏秦乃是凭着良知做事，以后对太后，还有秦王，更是出于骨肉之情啊。望苏相转告以后，芈月知恩图报。多年来，秦国与燕国一直交好。因子之之乱，燕王与齐国结下血仇。我有心助燕王一臂之力，待大秦局面稳定，朕打算派人出使，说服诸侯，协助燕国讨伐恶秦。谢太后。多年来，齐国一直对燕国怀有吞并之心。只要燕秦首先结盟，并与诸国结盟立约，共同讨伐齐国，定能一举而全功啊！苏相说的极是。只要我芈月在大秦一日，就绝不会食言。多谢太后。苏夏，进党。呃呃，这是，这是秦国太后写与我国议后的信。苏夏，是要撤兵了吗？议后挂心芈夫人公子季的周全，让苏秦率部函谷关外后命。如今公子季已经成了秦王，芈夫人成了太后，苏秦自当回朝消灭。告辞了。啊啊啊！不送不送。外臣进上，拜见太后。晋大夫何须多礼？赐座。晋大夫，请上座。呃，呃，呃，谢太后。微臣得知大秦新王继位，太后摄政，真是喜出望外，喜出望外呀！太后原是我楚国公主，所以但有所命，我大楚必当全力以赴相助太后。我虽登大位，但内忧外患日夜不宁。如今见到了娘家人的面，得到了母国的承诺，我这颗心。终于是放下来了，木心是。呃，呃，这这，呃，晋上无功，不敢受禄。这是芈月对娘家人的一点心意。啊，那谢太后赏赐。十分惶恐，十分惶恐。别客气，我这里还有给王兄和郑秀夫人的礼物，要请晋大夫转交。太后亲情深厚，微臣十分感动。大王派微臣来出使秦国，乃是秦楚是至亲，望日后两国依旧能够唇齿相依。说到唇齿相依，我倒是有一个想法。不知晋大夫以为如何？太后，请讲。我是楚国之女，虽到秦国多年，但一直心念母国。眼下幸蒙先王遗诏，少司命必有，方使我幼儿登上王位。我也不得不为了他强撑局面。但晋大夫知晓，我本庶女出身，不懂得国政庶务，而秦国的文武大臣，都各有各的算盘。身边无一人相助，若是能有几个来自母国的贴心人，在朝中为我出谋划策的话，太后放心，晋上回朝必请大王多派楚国宗族入秦辅佐太后。那太好了，不知太后可有
众议的人选。哎，我一个后宫妇人，能知道什么人选？我在楚国见过最能干的人，莫过于靳大夫你了。哎、不如就你留下来，作为我秦国的上大夫，如何？呃，这。呃，晋上才识浅薄，不堪重任。才识倒也不重要，忠心却是第一位的。我要的是绝对靠得住的娘家人。啊，让我想想。嗯，哎，大王的幼弟米荣，在楚国无所事事，不如就让他过来帮我。敏荣，呃呃，对对对对对对对，敏荣将军那是文韬武略，由他来辅佐太后，那真是再好不过了。靳大夫果然是能臣，须臾间便帮我解了难题，芈月理当给予重报。太后情意深重，让微臣突然间有了一个念头，不知太后意下如何？靳大夫，请说。自古以来，两国联盟最好不过联姻。我楚王现有一个幼女，是赵美人所生，长得那是闭月羞花，正好与秦王相配为夫妻，甚好。方才我还在想，先惠文王遗下一位小公主，我意欲嫁给楚国公子，妙。真妙，两个亲是一块办，亲上加亲。那秦公主许配给太子恒如何？哎，太后，如今太子恒不得大王欢心，南后郑秀有意让公子兰成为储君。如果太后把秦国公主许配给公子兰，那南后郑秀。必定投桃报李，感恩太后。那如此，秦楚两国患而兵开，一切就有劳晋大夫了。哎呀，怎么，晋大夫有难言之隐？太后啊，此次楚国劳师远行，虽然太后有礼物赠予大王与夫人。可是对手下那些将士们，总得有个交代呀。况且我临行之前，老令尹有话在先，不得上庸城，不许拜师。所以，太后，您看，这容易。秦楚两国若能结亲，那就让上庸城作为我秦国公主的嫁妆，陪送于楚国，如何？太后英明，太后放心，您交代的事儿，微臣一定办好。那告辞了。下一个是谁？是韩国使臣张翠。当年武王道为了打通去洛阳的路，曾攻占了韩国的五岁邑。秦国与韩国的仇，说大不大，说小不小。眼下这韩国，也是不太容易被打发的。去拿五岁的地图来。是。哎呀，已经过去两个时辰了，也不知前面到底结果如何了。哎，是啊。哎呀，国之大政，我们这些做朝臣的、做国相的，这一点不得而知，还不能插手，这还要我们这些大臣们何用？楚离子，你倒是说话呀！你是左相，我是右相，这个时候我们总得有个说法。此事交给你
，你能办得了？这，就算我办不了，可那太后只是后宫夫人，这么大的事情，总该跟我们这些臣子们商量个章程啊。既然太后不肯商量，那就等等看结果吧。这，大人，商谈的结果出来了。不好了！竟然会是这样！哎，你们快看看，快看看，情况怎么样？丧权辱国，割地。这太后要把上庸割给楚国，五岁之地割给韩国。这魏国要拿走五个城池，哎，还要赔偿赵国和燕国、金国。我大秦多少年都没有过这种割地赔款、丢人之举。司马将军，你是上将军，你该说话。孝公的时候，我们割让城池给别人。到先惠文王的时候，是别人割让城池给我们。列国之际间，强弱异位，城池转来倒去。干相，你如此渊博之人，是没见过，还是没听过？你身为武将，竟然说出这种话来，你修也不修。我为何而修？敢想，前一阵魏冉曾带人在函谷关与韩魏两国拼死苦战，秦国将士已损失十之七八。这次若与五国交涉失败，诸国定会群起而攻之。你若手中还有兵马、粮草、武器，就赶紧发给我们，我等即刻就去边关与敌国决一死战。<笑>这司马将军是未战先怯呀！我甘茂吃的是朝廷俸禄，得的是大王恩惠，为了这大秦江山，哪怕是孤身涉险，也在所不惜。姐姐，我知道，你下了朝会来找我。姐姐。今日诸臣在朝中众说纷纭，莫衷一是，倒也在意料之中。可是，小冉，你不知姐姐坐在宣誓殿，面对各国使臣承诺割地赔款，有多无奈。那每一寸土地，都是先王的心血。壮士割腕是为了保住大秦江山。可小冉不明白，姐姐为何对晋上那种卑鄙小人还处处迁就，听由他指手画脚，竟然应下与楚国的联姻。你还记不记得老子上说过的一句话：“将欲夺之，必固与之；将欲灭之，必先学之。”姐姐的意思、啊。吴国打上门来，楚国是领头之人，群狼环伺，晋上。便是那饿狼群中最贪婪的一只狼。群狼不好对付，但独狼并不可怕。只要把篮子里的肉扔给他们，待他们散去了，我再一个一个好好收拾他们。更何况，眼下楚国情形特别不同，米荣在他们手中，我时时感到要被要挟，一定要先稳住他们，争取早日让荣帝归来。小冉目光短浅。误会姐姐了，姐姐倒不怕自己人误会，怕的是有些人要趁机蠢蠢欲动，挑起事端。姐姐放心，有小冉在，绝不会让那些人兴妖作怪。得让人看见那个甘茂，他最近四处奔走，忙得很。另外，我还有些担心出离子。既然五国已经派了使者。来跟秦国谈条件，不知芈月会把我们当何种筹码，来跟魏国交涉？这芈月虽然诡计多端，但父王派来了公子无忌。这公子无忌可是魏国第一贤才，我相信他一定会想出一个万全之策
来解救姑母和姨儿的。米叔已经拿着我的书信去了雍城，他若真肯立华儿为王，华儿也定能帮他返回咸阳宫。华儿是我们的赌注，也是魏国的赌注，因为华儿那公子无忌不会将我们弃之不顾的。夫人，怎么样？见到公子无忌了，见到了。我告诉他，夫人和武王后都日日思念母国和魏王。公子无忌回答我，魏王也十分思念夫人和武王后呢。还说什么了？当时人多眼杂的，也没能与公子多说话。好，好，好。他能知道我们的心思就好了。托姑母的福，说不定我们即刻就有出头之日了呢。太后到，他怎么亲自来了？照照镜子，就算他当了太后，气度上也不能输给他。太后亲临披香殿，我等不胜荣幸。魏夫人，武王后免礼。谢太后。昨日，我见了魏夫人的贤侄。信陵君魏无忌，我们相谈甚欢。魏秦两国已经偃旗息鼓，重归于好。我想这等好消息，当由我亲自来告诉你，这心里头才踏实。太后不管说什么，我都心里有数。那就最好。魏国拿走秦国五座城池，公子无忌向我承诺。即日起，从函谷关撤兵，但是，却向我提出了另一个条件。他希望能够奉迎武王后回国。还有呢？还有何事？那我呢？我该如何？啊、公子无忌，一个字都没有提及你。我自然没有什么好说的，这不可能！我王兄不会这样对我的。我这一生，为了魏国付出了那么多，我为了魏国，失去了先王的宠爱，我不让秦国有了一个魏国的王后。为了魏国的利益，我甚至招致我华儿的怨恨，而如今，我王兄却对我只字不提。他只要略施援手，我已经答应公子无忌，即日起，让你随他一同返回魏国。你还年轻，魏王拿你定有用途。我肯放你走，也是因为你的确是个祸害。有朝一日再被魏王送出去祸害别国，说不定还帮了我们秦国的大忙。好了。我就不多耽搁了，你们也好有时间说说题己话，只怕日后难得再相见了。会想起我的，你看，我都老了，都是一个老太婆了。他们接我回去，有什么用呢？你姨儿年轻貌美，接你回去，还可以为了魏国再嫁一回。我又有什么用？我早该想到，什么娘家人，什么母国，哄你为他卖命的时候，说的多好听
，姑母不要太伤心了。嫣儿回到魏国，立刻会向父王禀报姑母的处境的。你也想骗我？你也要哄我相信你的话？让我继续在这儿一日日的苦等下去，一直到死，还在做梦。你走，你走，滚，都给我滚，滚，滚出去，滚出去！我告诉你们，我不怕，我什么都不怕，我有华儿。我等着华儿带着卢布一仗来接我出冰箱店，我看着他戴上冠冕，登上王位。公子，刚得到消息，函谷关外的兵马已经撤退了。他竟然能让列国的兵马这么快就退了，这女人的手段竟如此高明。公子，成败尚在两可之间，公子不必太失望。叫我怎么能不失望？手中的胜算又少了许多。甘相有话让我带给公子。说，甘相说他会借芈月割地赔款为由。在宫中推波助澜，火上浇油，逼芈月退居内宫，还政于公子季。公子季，那就是一个黄口小儿，对付他可比对付芈月容易多了。他到底割让了多少土地城池给列国？与楚国联姻，答应把上庸给楚国，将五岁还给韩国，又将武王后和五个城池给了魏国，谢燕赵两国以重金。就这么些。这甘茂也是老糊涂了，列国之间城池割让赔还本来就是常事，何况就这么几座城池而已。但这只是一个由头而已。甘相借此已经游说了不少朝臣同意他的谏言，眼看芈月在宣誓殿就要坐不住了，甘茂竟有这等本事，非也。眼下是那些重臣们每日对着一个妇人跪拜臣服，俯首听命，而这个妇人。刚愎自用，一意孤行，大家实在是痛苦难挨呀。有道理。那芈月坐在朝堂上，面对的敌手可就不是后宫那几个嫔妃了，而是满腹经纶的文武朝臣。他们可不像后宫那些个妇人那么好摆。大王在上，臣骨梗在喉，不吐不快。割地赔款，实乃丧权辱国之举。臣以为，太后如此行事，误国误民，臣等再不能奉诏了。臣请太后退居内宫，还政于大王。臣恳请太后退居内宫，还政于大王。臣请太后退居内宫，还政于大王。是是是，是是是，是是是，太后还政于大王。是是是。甘相自己看看，这是什么？怎么不说话了？朕丧权辱国，朕误国误民。甘相自己私底下拟就的让各国退兵的条约，可是几乎把秦国卖的只剩个咸阳了。当日列国兵马在函谷关的时候，甘相又在何方？出了何力？常言道：“主忧臣劳，主辱臣死。”武王当任用无知鄙夫，向蛮力绝顶身亡。你身为右相，罪当如何
，甘茂虽为右相，但无法劝阻君王，所以到了今日，目睹朝堂混乱，才不得不谏言。太后，聘姬思臣，乃国之乱象也。太后若继续贪恋权力，秦国必将大乱。臣请太后还政于大王，有何过错？秦国内忧外患，你无能御外敌平内乱。如今诸侯兵马退去，你倒会上下串联，要挟君王。如此无德、无才、无耻、无能之人，你还敢立于朝堂吗？殿前武士，对，把他给朕逐出朝堂。是是，慢。太后指臣无能，臣也不敢再居相位，就此请辞。至于驱逐，<笑>臣自会自己离开，不用烦劳武士。但太后如此顷刻慢事，羞辱臣功。今日甘冒离开，不知来日。这宣誓殿上，还有何人可以立于此？殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，不能走啊！微臣请太后三思。臣请太后三思啊！太后，太后，太后，三思啊！太后，三思啊！太后，三思啊！太后，三思。敢向乃大秦三代老臣。于江山社稷，功不可没。你想要朕留他？是。他逼朕交权，退回内宫。这若是权宜之计，万事皆可商量。没得商量。初离子说，甘茂是三代老臣，可朕看他是朝廷的三代庸居。平息，保师弟重回我疆土，保大秦再次扬威。谁若自认为比芈月做得更好，那便站出，朕自行退路。若是做不到，诸君恭请大夫堂堂男儿，就不要再学长舌妇之行径，退朝。李子，此事你不能不管呐、啊！是啊，不能不管，不能不管呐！不能不管。诸位卿大夫，先回去吧。老夫定会向太后再三陈情。甘相，不敢当，楚离子。前日甘某已经辞官，不做右相了。不敢当这一声“甘相”之称。别这样说，甘相，请坐。老夫正在上书太后，尽力说服太后挽留甘相。哎，甘茂本是才疏学浅之人，蒙惠文王、武王两位君王的恩宠，拜以右相之位，以国事相托。虽然不能够完全胜任，却也是兢兢业业，不敢有丝毫怠慢
，甘香不必再说了。恕甘茂直言，米氏那妇人是大秦的祸星，她居然大坏纲常礼仪，把自己的寝宫都都都交给了胡人。后宫之事，似乎不该甘香然之。眼下，我与那米氏太后，是他留，我不留。听说那日我走后，他曾在宣誓殿上扬言：谁若自以为能比他做得更好，便站出来，他自行退后。甘茂不才，但敢冒天下之大不韪，自见能比他做得更好。哦。甘相说说，只要让那米氏退居内宫，甘茂便能让大秦霸内乱、停内战、休生养息。甘相有把握劝朱公子归降？有。甘相，请讲，老夫洗耳恭听。停心政，恢复旧法。只要将朱公子们目前所占有的土地作为封地，赐给他们永久所有，答应爵位可以世袭，并绝不在秦国设立郡县，实行周天子之法，我愿意四处奔波，说服朱公子上表称臣。如此破誉为残，把秦国让朱公子们瓜分成大小碎片，那。先王和太后对将士们的承诺岂不落空？君行志，臣行义。我们身为臣子的，为君王效命，受君王封赏，乃是公平交易。君王为社稷着想，臣子们要为自己的家族考量。有些时候，君王让些权益给臣子们也是应该的。在下不敢苟同。秦国为了实行商君新政。已然牺牲良多，如果废除新法，恢复旧制，那以前的牺牲将付之东流，大秦对列国的优势也将丧失殆尽。难道你真认为秦国对列国有优势可言吗？列国征战数百年，却齐心协力，三番两次联兵函谷关下，除了秦国之外，还有哪个国家能让其他各国这样斩断夙愿而进行围剿？因为秦国搞的是秦法新政，他打破了列国数百年虽有征战，但实力基本伯仲之间的平衡。没有人能够容忍异端邪说国家的强大，所以必欲除之而后快。哎呀，我承认诸公子们割据，恢复宗室。旧族在封地上的权利，秦国的确看上去是失去了对列国的优势，但正是这样，才能得到列国的认可，才能得到卿士们的归顺，这才是秦国长治久安之策呀。你今日来，背后得到多少人的支持？如果我说。在我背后的人，比站在宣誓殿上对芈月臣服的人更多。你信吗？信。与不信之间，商君不是秦人，秦人流多少血，他根本不在乎。他要的是自己的万世流传。那太后也不是秦人，他同样不在乎秦人流多少血，他要的是自己唯我独尊。支持我的人，却是世世代代生活在这片土地上的秦人。曾经祖祖辈辈为这片土地抛头洒血，他们才是能够决定这片土地上应该何去何从的人。<笑>甘茂，你也不是秦人，却口口声声为秦人打算。只怕仍然是为你自己打算吧，楚离子啊！我是楚人，但
多年来，我一直把秦国看作自己的母国，对大秦的忠诚日月可见。你走吧。你说什么？诸国之中，只有我秦国建国的时间最短。其他诸国已立国之时，我们的先人还在牧马。直到周氏东迁，我们在狄戎人手中一分一毫的血战，才有了今日的国土。如果没有穆公任用百里奚与简叔，没有我父王任用商鞅，我王兄任用公孙衍、张仪，如果仅仅靠那些躺在功劳簿上享受先人余荫的老秦人，那大秦早就灰飞烟灭了。眼下，秦国危机重重，我的王之嬴稷以他的母亲米氏摄政，才让秦国在内乱外患中觅得一线生机。秦国的未来是要靠明君和贤臣决定的。可惜呀、啊，甘先生，你不在此列。识时务者为俊杰，楚离子，你今天拒绝了我，总有一日，你会为你今日的决定而痛哭的。臣爱见太后，爱见大王。朱清免礼。今日早朝，这大殿好像空旷的很。禀太后，这几日臣子当中，有不少人抱恙告假了。哦，朕并未听说这咸阳城里发了瘟疫。这么多人一下子都病倒了，难免叫人担心呢、啊。朱离子，在。你让太医院的太医逐个到这些个病了的朝臣府上去诊治。朕估计有些人得的都是难以治愈的心病。既然如此，那就让他们在家中安心休养，不在其位，不谋其职，不尽其责。我看他们就再也不必到这宣誓殿来劳心劳神了。太后圣明，太后圣明。家。